TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. The International Holocaust Memorial Day was marked today around the world with Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterating from Jerusalem Israel's policy of never again. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Aviv Kochavi lays out Israel's strategic overview for 2021, highlighting plans for a possible strike against Iran's nuclear infrastructure. The Islamic Republic of Iran warns the United States of America not to change the 2015 nuclear agreement. The International Holocaust Memorial Day was marked today around the world with numerous telecasted services taking place, with the main memorial service broadcast earlier today from the Auschwitz concentration camp in Poland. In a filmed address for the occasion, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seized the opportunity to address the global commemoration by highlighting the dangers of anti-Semitism. Today, January 27th, the world officially commemorates the six million Jewish men, women and children brutally murdered by the Nazis and their collaborators in the Holocaust. We remember this darkest chapter in human history when a European country decided to adopt a policy and a program to exterminate every last Jew, mobilizing the full power of a modern, developed industrial state to implement this incredible nightmare. The mass murder of the Jewish people did not happen in a vacuum. For centuries, anti-Semitism had been all too prevalent across Europe, unchallenged, it grew and festered and then exploded. This oldest of hatreds had unquestionable longevity. Its roots stretched back to the ancient world. It was ever present throughout the Middle Ages. And yet, it exploded with full force in the modern era. And if people thought that following the horrors of Auschwitz and Treblinka, humanity would finally learn this, its lesson and rid itself of anti-Semitism, that it would throw it into the dustbin of history where it belongs, well, they were wrong dead wrong. Netanyahu went on to highlight the persisting phenomenon of anti-Semitism in the 21st century, referring to it as a disease that continues to contaminate and spread. And while no vaccine has been found to eradicate the plague of anti-Semitism, a change in reality has turned the Jewish nation from a people persecuted and dependent to a people who are strong and independent in the face of those who continue to seek their destruction. A vaccine to safeguard against the anti-Semitism virus has yet to be found. It is said that some things never change. But I can tell you what has changed. We, the Jewish people, have changed. If uh, at the time of the Holocaust, the Jews were homeless, stateless, defenseless, begging others to protect us, no longer. Today, we are firmly rooted in our ancient land, free and strong in our independent state. As Prime Minister of the country that was reborn after the Holocaust, the country that provided a homeland for the survivors, a state that rose from the ashes, a state in which the Jewish people regained their sovereignty and independence, I vow never to forget the tragic past and never to allow the Jewish people to once again be defenseless against the forces that seek our destruction. Never again isn't a slogan. This is our policy and this is our mission and we will always carry it out turning to central israel where idf chief of staff lieutenant general aviv kochavi provided a strategic overview of israel's national security interests and concerns addressing the 14th annual international conference of the institute for national security studies general kochavi started by laying out the main sectors of operation with which the Israeli military has to contend with. Tzahal, כאמור, פועל בלפחות שש זירות ובשישה ממדים שונים. הזירות שבהם אנחנו פועלים הם סוריה, לבנון, רצועת עזה, פיקוד מרכז, אזור יהודה ושומרון כמובן, איראן ועוד. הממדים שבהם אנחנו פועלים הם אוויר, ים, יבשה, מימד התודעה 
מימד הספקטרום ומימד הסייבר, המימד הקיברנטי, שבמהלך השנה החולפת הגברנו מאוד את הפעילות שלנו בתחום ההתקפי של המרחב הזה. General Kochavi further explained the complexity of operating in a region where numerous struggles by global powers and regional actors are taking place. It highlighted that all of the sectors ultimately impact the national security interests of the Jewish state. סביבנו מתנהלים לפחות חמישה מאבקים ברחבי המזרח התיכון בין מעצמות, בין ארגוני טרור ואפילו הייתי אומר בין דתות ועדות. בלוב יש מאבק כזה, בים התיכון יש מאבק כזה. בלבנון כמובן, בסוריה, בכל המקומות. אני רוצה לקחת את עיראק בתור דוגמה. לכאורה אפשר לשאול מה לנו ולמה שקורה בעיראק. הרבה לנו עם מה שקורה בעיראק. העובדה שאיראן לא מצליחה לשלוט על הטריטוריה שלה ולהחזיק את עצמה כמדינה ריבונית, מאפשרת לאיראנים להפעיל שם מיליציות ומאפשרת להעביר אמל"ח, או לפחות הם מנסים להעביר אמל"ח, מאיראן, דרך עיראק, לכיוון סוריה, לבנון. כך שהכאוס שמתרחש בעיראק משפיע בסופו של דבר גם עלינו. The top Israeli officer went on to assert that Israel's current situation is positively developing, proactively managing a strategy which effectively deters Jerusalem's enemies from attacking. ככלל אפשר לומר שהמצב האסטרטגי של מדינת ישראל נמצא במגמת שיפור. על משקל הרתעה, התראה והכרעה, הייתי אומר שהרתעה בקרב כל המדינות שאנחנו מתמודדים איתן התחזקה. הרתעה היא לא דבר בינארי, הרתעה יכולה להיסדק על אירועים כאלה ואחרים, אבל ככלל אף אחד מהם לא מעוניין ליזום פיגועים נגדנו. כל הפעילות שלהם, כמעט בלי יוצא מן הכלל, היא פעילות תגובתית לפעילות שאנחנו עושים ולא פעילות שהם יזמו. כשהם מחליטים לבצע, הם נתקלים לא פעם בקשיים ואז מחליטים לזנוח את דפוס הפעילות הזה. ואולי הדבר החשוב ביותר, אנחנו לא מזהים כרגע, לפחות כרגע, זה יכול להשתנות, שאף אחד מאויבינו או מהמדינות שמקיפות אותנו ומוגדרות מדינות אויב, מתכוון או רוצה או שוקל ליזום מלחמה או מבצע נרחב כנגד מדינת ישראל. The RDF chief of staff also spoke about the relentless efforts which have reached unprecedented levels in all that pertains to a southern alliance aimed at confronting northern threats. מול הציר השיעי שנפרס מאיראן, עיראק, סוריה, לבנון, בעצם הוא לא הלכה והתהוותה ברית אזורית רובסטית חזקה שמתחילה ביוון, קפריסין, מצרים, ירדן. המפרציות במדינת ישראל בתוך הברית הזאת. זאת התפתחות שלא הייתה כמוה. General Kochavi also sees the opportunity to address Iran's aspirations to lure the United States under the Biden administration into the 2015 nuclear agreement. חזרה להסכם הגרעין מ-2015, או אפילו אם יהיה זה הסכם דומה עם מספר שיפורים, היא דבר רע ולא נכון. הוא רע מבחינה אופרטיבית והוא רע מבחינה אסטרטגית. הוא רע מבחינה אופרטיבית מכיוון ששוב הוא יאפשר בסופו, ואולי אפילו לפני סופו, להעשיר כמויות, לפתח צנטרפוגות, לפתח אפילו את יכולות הנשק, עד כדי, מרגע ההחלטה, הסתערות לעבר פצצה. ברובד האסטרטגי הוא חמור מכיוון שהוא יציב איום בלתי נסבל. למדינת ישראל, והוא יגרור, ככל הנראה, התגרענות אזורית במזרח התיכון. לכן, כל דבר שדומה להסכם הנוכחי או להסכם משופר, הוא דבר רע. הוא דבר לא נכון, שאסור לאפשר אותו. The Israeli military commander further expressed a need to keep the pressure on Iran to ensure that it would not attain the capacity to acquire nuclear weapons. However, in the event that such pressure fails to force the Ayatollah regime to abandon its nuclear aspirations, General Kochavi noted that he instructed the IDF to prepare a number of operational plans against Iran's nuclear infrastructure. I was able to prepare a number of operations, in addition to the operations that are 
אנחנו שוקדים על התוכניות האלה ומפתחים אותן במעלה ה... נפתח אותן במעלה השנה הקרובה. מי שיחליט על הפעלתן הוא כמובן הדרג המדיני, אבל התוכניות האלה צריכות להיות על השולחן, קיימות, מוכנות ומתורגלות. In response to IDF Chief of Staff Aviv Kochavi's remarks, Iran's presidential aide Mahmoud Vaizi stressed, quote, Israel's threats are part of a worthless psychological war, but we will not hesitate to defend our country. He further stressed that Israel must realize that Trump's era is over and the American decision is no longer in its hand. The new American administration is independent, and this is what bothers Israel a lot. Vaizi went on to ridicule both Israel and Saudi Arabia for voicing concerns about the United States returning into the 2015 nuclear agreement. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join myself and the team here in Jerusalem to lift up Saudi Arabia in prayer once again for its salvation and peace alongside prayers for our persecuted brothers and sisters around the world, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem, the salvation of Israel, for all those who are impacted by the corona contagion and its numerous ramifications worldwide. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tovu Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.